Samantala sa iba mga balita, base sa pagsusuri ng NBI, high-powered firearms ang ginamit sa enkwentro sa Timonan, Quezon, na ikinamatay na labing tatlong sakay ng dalawang SUV nung nakarang linggo. May live report si Mav Gonzalez. Mav? Jiggy, hindi nga napigil ng ula ng NBI Forensic Team na nagsagasagawa ng bullet trajectory examination sa dalawang SUV dito sa Timonan Police Station. Napakuha sila ng dalawang basyon ng 45 caliber revolver. Indikasyong maaring may nagpaputok mula sa loob ng sakyan ng dalawang beses. Hindi rin daw nagbaba ng bintana ang mga nasa sakyan. Kung ibinaba kasi ito, hindi babagsak ang bintana pag binaril gaya ng nangyari. High-powered firearms din nga daw ang ginamit ng mga bumaril sa mga nasa sakyan base sa blood spatter. Dahil high power at high velocity ang impact, ang tendency bumagsak agad ang dugo ng tao. Kaya nasa carpet ng SUV concentrated ang dugo. May kaunting mislike spatter lang sa mga upuan, headboard at side sa loob ng sakyan. Sa initial count ng NBI, nasa 213 bullet entry points ang nasa outer shell. Kumpara naman to sa 184 na nakita ng PNP Crime Lab. 37 naman ang exit points ng NBI kumpara sa 91 ng PNP. Patuloy naman ang bullet trajectory examination sa pangalawang sakyan ngayon. Samantala pagkatapos ng reenactment sa crime team noong Martes, nakakuha rin ng apat pang slugs ang Commission on Human Rights Region 4 sa kanilang investigasyon. May nakuha rin silang brown na sapatos sa kanal. Ngayon kay Director Jackie De Gia, kinumpirme na ng pamilya na pagmamayari ng napatay na environmentalist na si Jun Lontok. Yan ang latest mula dito sa Quezon, Jiggy. Maraming salamat, Mav Gonzalez.